all the communication engineers um, today i welcome you all in the next topic that is the optical sources laser previously in the topics we have discussed and learned about the optical sources led now we will going to start a new topic lasers so in this lecture we will discuss about some introduction and properties and we will start some basic concepts behind the radiation emission of the optical sources that is we are discussing here about the lasers so now the optical lasers i will tell you like uh, in a simple words it is a device that convert electrical energy into the optical energy ठीक ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस को हम कम्युनिकेशन पर्पज से काफी इस्तेमाल किया जाता है एक एक्टिव कंपोनेंट है और इसको कम्युनिकेशन पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो एलईडी है लेजर है हम यहाँ केवल लेजर की बात कर रहे हैं पुराने टाइम पे जो हमारे सोर्सेस होते थे वो हमारे पास इनकेंडेसेंट लैम्प्स एल और लेजर्स ये सब हुआ करते थे जो इनकेंडेसेंट लैम्प है उसमें वाइड बैंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा रहता था आपको याद दिला दूं लॉसेस से जितना ज्यादा बैंड रहेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेगी और उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन और स्केटरिंग की क्षमता यहाँ पर होंगी तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हम कोहरेंट सोर्सेस की तरफ बढ़े मोनोक्रोमेटिक कोहरेंट सोर्सेस की तरफ बढ़े तो इनकेंडेसेंट लैम्प पर यह दोनों ही चीज नहीं थी काफी रिलायबल नहीं थे एल ई डी मोनोक्रोमैटिक बट इनकोहरेंट बट लेजर्स हमारे मोनोक्रोमैटिक एंड कोहरेंट सोर्सेस तो ये जो दो हमारे बाद वाले हैं यही मेन इम्पॉर्टेंट रहे जो आज के समय में भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ एल ई डीज एंड लेजर्स वी विल वी आर यूजिंग इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फॉर ऑप्टिकल फाइबर द रीजन बिहाइंड दैट मैं ये पॉइंट्स कुछ आपको बता रहा हूँ इन पॉइंट्स में आप लेजर और एलईडी को दोनों में अपने आप डिफर कर सकते हो जो फॉर स्टार्टिंग दैट साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल फाइबर के हिसाब से हम डिफरेंट साइजेस की स्मॉल एंड स्मॉल साइज की एलईडीज़ और लेजर्स डेवलप कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी लीनियर हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट से काफ़ी लीनियर करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं दोनों ही केस में लो लॉस लो डिस्पर्जन अब अगर हम ये कहें कि एल में और लेजर में क्या कंपेरिजन है डिस्पर्जन का तो वो हम कर सकते हैं लेजर में कम रहता है एल में ज्यादा इफेक्टिव डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स भी काफी इफेक्टिव हम यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोहरेंट सोर्सेस की बात करते हैं सेम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो ईजिली हम डिटेक्टर्स को भी इंस्टॉल कर, करते हैं और करते आए हैं सफिशियंट ऑप्टिकल पावर भी हमारी काफी मिल जाती है बट इन द केस ऑफ लेजर ये ज्यादा रहती है एलईडी के केस में कम रहती है नैरो स्पेक्ट्रल विथ दैट मीन्स एलईडी के केस में ये ज्यादा और और भी नैरो रहेगी किस में लेजर के केस में स्पेक्ट्रल विथ इज द रिलेशन बिटवीन द गेन एंड द फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर ये किसी में ज्यादा किसी में कम तो लेजर में सबसे कम सिंपल सिग्नल मॉड्यूलेशन आराम से मॉड्यूलेशन हम कर पाएंगे अनएफेक्टेड बाई एम्बियन कंडीशन लाइक टेम्परेचर लाइक प्रेशर इस टाइप की चीज़ों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सस्ती आती है मगर लेजर यहाँ महंगी आती है मैं यहाँ कम्बाइंडली दोनों की बात कर रहा हूँ काफ़ी रिलायबल है द रोल ऑफ एल ई डी फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैज़ बीन एनहेंस टू मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हम एल ई डी को मोस्टली यूज करते हैं और सिंगल मोड के अंदर हम लेजर्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो लेजर्स और एलईडी की मैंने कंबाइंड फॉर्म में यहाँ लिख दी हैं जो आप लेजर्स वाले टॉपिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब कुछ कंसेप्ट्स हम कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर शुरू करेंगे जो अगले दो लेक्चर भी चलते रहेंगे और मैं एक चीज बता दूं ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे एक कंटिन्यूटी में है सब कंटिन्यूस है तो हम कुछ भी चीज को स्किप नहीं कर सकते ऑल द कंसेप्ट आर कनेक्टेड तो यहाँ एल से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट है तो लेजर के कुछ चीजें याद कर लो वो सारे कंसेप्ट यहाँ से हमें जनरेट होने हैं दैट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन तो हमें पढ़ना है स्टिमुलेटेड एमिशन हमें पढ़ना है एम्पलीफिकेशन ठीक तो ये 
चीजें हमें बेसिक कंसेप्ट में लेकर आनी है सो वी विल स्टार्ट आर बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म दैट इज एब्जॉर्बन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन चाहे वो एलईडी हो या लेजर लाइट कैसे जनरेट होती है उसके बाद किस प्रिंसिपल पे लेजर हमारी डिपेंडेंट होती है उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है और जहां पर एम्पलीफिकेशन है लेजर की बात करें तो वहां पर ऑसिलेशन है वहां पर फीडबैक है एम्पलीफिकेशन है तो फीडबैक है फीडबैक है तो ऑसिलेशन है उसके बाद ऑसिलेशन है तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है तो मोड्स हैं और मोड्स हैं तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ लेजर थ्रेश कंडीशन तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आगे हमारे पूरे यूनिट में काम आएंगे तो ये वो कंसेप्ट है काम भी आएंगे और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाते हैं लेट इज स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक मैं फिर से बता दूं एक चीज कि ये सारे कंटिन्यूस ये लेक्चर और अगले दो लेक्चर सारे आपस में कंटिन्यूस हैं तो इन किसी को भी हम स्किप नहीं कर सकते तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे तो यहाँ पर एक एनर्जी स्टेट डायग्राम से हम इस चीज को समझेंगे सबसे पहले एब्जॉर्बन उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्बन बाहर से कोई फोटोन अगर हमारा आया इलेक्ट्रॉन मेरा एक जो इनिशियल स्टेट पर बैठा हुआ है ग्राउंड स्टेट पर मेरा यहाँ पर है तो वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और हायर स्टेट पर चला जाएगा दैट इज द एब्जॉर्बन ऑफ रेडिएशन बाय द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू द हायर शेल स्टेट इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्बन कहते हैं अब दूसरी बार ये पहुंच जाएगा हमारा कहां पर ये पहुंच जाएगा हमारा हायर स्टेट पर हायर स्टेट पर जब ये पहुंच गया जो कि एक अनस्टेबल स्टेट होगी इसके लिए वो फिर से स्टेबल होना चाहेगा और वापसी लौटेगा अब ये वापसी जब लौटेगा तो जो एनर्जी इसने ली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखें तो वही एनर्जी को वो वापस कर देगा दैट इज विच इज इक्व टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जीज ई टू माइनस ई वन इतनी ही यहाँ चाहिए थी और इतनी ही इसने यहाँ पर इवॉल्व कर दी एंड दिस काइंड ऑफ एमिशन अगर हम ये माने कि ये रेडिएटिव है हमने रेडी में रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव पढ़े थे ये माने कि ये रेडिएटिव है तो दिस काइंड ऑफ एमिशन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन सो द एनर्जी इज ई टू माइनस ई वन वेन द फोटोन एच न्यू इम्पेंजेज ऑन द सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन ई वन एब्सॉर्व एनर्जी एंड जम्प टू द एक्साइटेड स्टेट द After that, जो हमें एनर्जी मिली दैट एमिशन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक दीज डेफिनेशन अबाउट द एब्सॉर्शन नाउ कम टू द स्टिमुलेटेड एमिशन पहले इसको देखते हैं उसके बाद पढ़ेंगे मानते हैं किसी एक्सटर्नल हेल्प की वजह से मैंने यहाँ पर एक फोटोन भेजा वो फोटोन मेरा इससे टकराया इसको इसने फोर्स किया कि ये नीचे आए तो ये तो मेरा फोटोन जा ही रहा था ठीक दिस इज एच न्यू वन लेट से और साथ ही साथ जब ये नीचे आया तो मेरा एक और फोटोन यहां से जनरेट हुआ दिस इज एच न्यू टू तो यहां पर अब देखें तो एक तो मेरा आ रहा था और इसको फोर्सली कम करने से जो एमिशन हुआ वो इस एमिशन को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन और ये जो मैं बाहर से एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं इसे कहते हैं एक्सटर्नल सिमुलेशन बिकॉज ऑफ है मेथड ऑफ एक्सटर्नल सिमुलेशन और खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों जो फोटॉन्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं और इस टाइप के एमिशन को हम स्टेमुलेटेड एमिशन बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट एक्सटर्नल सिमुलेशन एक फोटोन को हमने इम्पेंज किया अंदर उस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड स्टेट वाले को ड्रॉप डाउन किया दो फोटोन निकले और दोनों के दोनों सेम फेज में निकले एंड देन सिमुलेशन इज कॉल्ड एज दिमुलेटेड ये प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसको हमें दिमाग में रखना है क्योंकि यही मेन है लेजिंग एक्शन जो हमारा है उसको प्रोड्यूस करने के तो हम अगला लेक्चर जो है वहीं से ही स्टार्ट करेंगे लेजिंग एक्शन से और लेजिंग एक्शन के करस्पॉन्डिंगली हम सो जो हमारे सारे कंसेप्ट हैं इसको पढ़ते जाएंगे आज हमने देखा एब्जॉर्बन फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन और फीडबैक हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके नेक्स्ट ये दोनों उसके नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे तो बट ये सारे कनेक्टेड हैं आप आज के लेक्चर से ध्यान रखिएगा हमने लास्ट में जहां खत्म किया वो है स्टिमुलेटेड एमिशन दिस पार्ट ऑफ थिंग ओके सो अपटिल नेक्स्ट लेक्चर